naomba nikukaribisha sana maana tumekuwepo na wewe siku zote ambazo zinakuwa zinahesabika kama siku na tunakuwa tunafanya kila kitu ambacho kinakuwa kinatujia katika jamii yetu kama kawaida hii hapa ni kama Sage TV online endelea kusubscribe channel YouTube ya kwetu ili uweze kupata vitu vingi ambavyo vinakuwa vinaingia kila siku na huyo mmoja kati ya watu ambao hawapitwi na kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea be mama la kwangu jina na kuwepo na wewe sawa lakini pia siku ya leo tutakwenda kuyazungumza mengi tu yanayohusu jamii pia yanaweza kakugusa wewe pia na kama kawaida nakuwa nina mgeni mgeni wangu siku ya leo anakwenda kwa jina la MC Mziwana tunaenda kidogo ku break alafu tarejea hapa tutakuja vizuri zaidi bado tupo hapa pia tunaendelea kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote lakini kikubwa ambacho mimi nimekuwa nikikuhusia sana sana ni endelea kusubscribe channel YouTube ya kwetu ili uendelee kupata kila kitu ambacho kinakuwa kinakufikia kwa muda na wakati sawa e, najua unafuatilia vizuri sana sasa baki hapo ili uendelee kufuatilia vizuri niko na MC Mziwanda siku ya leo kama ambavyo nimekwambia lakini pia ana kampeni yake ambayo amekuja nayo atatuambia ni kampeni ipi na husu nini na kwa nini uh, hii sio kampeni mm. lakini ni, ni, ni jukumu ingawa imekaa ime mfumo wa kampeni ni jukumu la watanzania wote ambao tuna uzalendo na nchi yetu tuna mapenzi mema na taifa letu na tunaelewa nini umuhimu wa umoja wetu hilo ndo swala kubwa uh, nimekuja na kitu kinaitwa napinga uchochezi mitandaoni na maanisha nini napinga uchochezi unaofanyika na baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii kuhamisha siasa kuingia kwenye nini kwenye jamii yani kutoka kutoka kwenye 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 chanzo cha cha, cha, cha labda cha simu yangu kusambaza kwenye simu za watu wengine kufikisha wazo langu na walitaka mimi na lisimame kama ndo wazo kuu maana yake ilo wazo liko katika uh, aina gani yani mfumo gani wa wazo kama ni uchochezi au ni wazo la kuingiza kipato sasa mimi nimeenda kwenye wazo la uchochezi ambalo ni sasa hivi kidogo kwa nchi yetu ni, 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 ni tume limekuwa likizidi siku hadi siku watu wamekuwa kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu. Sasa kampeni ambayo nimeileta au wazo ambalo nimeileta ni kuambia watanzania wote ambao tunafahamu umuhimu wa amani yetu, umuhimu wa nini tunachotaka kufanya, kusimama kwa pamoja na kukataa uchochezi unaofanyika ndani kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kampeni inaitwa Mimi napinga uchochezi mitandaoni wewe je? Nataka tulizana wa Tanzania na nitafafanua na ni kwa nini tume 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 tumefikiria kufanya hivi hapa pengine ungefafanua maana ukiniuliza mimi je sasa uchochezi mimi nimesikia tu uchochezi sielewi uchochezi wa kitu gani uchochezi umekujaje na mitandaoni mimi nafahamu kila mmoja na miliki kwa mfano simu ya kwake anafungua akaunti za kwake wengine wanazo mpaka kumi mtu ni vile tu kuna siji kuna fake kuna original yani kila mtu anapotaka kufanya kitu anaingia kwa style ambayo anaijua yeye wewe unaozungumzi unachokizungumzia hapo hivi ni uchochezi wa aina ipi pengine Okay, swali zuri sana. Labda tu ni, nianzie mbali kwamba Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kwa misingi ya kisheria na katiba. Na unaposemea sheria na katiba, kila mtu anaishi kwa kufata taratibu. Na hata kwenye mifumo ya, ya vyama vingi, mifumo isiyokuwa ya, ya kisiasa, nasema udini na nini, sheria imeelezea kwamba kila mtu ana haki ya kuabudu na kila mtu lakini asivuke mipaka au isizidi. Sasa hata matumizi ya mitandao na yenyewe na taratibu zake. Yana sheria zake. Hauwezi tu wewe uh, big mama eh? ukaamka tu leo na wazo lako ukapiga picha ya utupu ukatuletea kwenye mitandao. Umeelewa? Yaani sasa sijui kama hapo kuna 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 utaratibu mzuri wa kutumia hiyo mitandao. Sasa nini ambacho mimi ninakimaanisha kupitia kampeni hii ya uh, napinga uchochezi? Ninaongelea swala zima la utulivu, amani na mshikamano tulionao kwenye nchi yetu. Wewe kama mwandishi wa habari nafikiri unafuatilia mambo mengi kuna vitu vinaendelea ambavyo si vya kawaida kwenye mitandao na vinafikia sehemu ya kugusa taifa letu. Umeelewa? Taifa hili limetengenezwa kwa misingi na wazee wetu. Wametuandaa. Kama wewe ni mtanzania kweli umesoma shule ya msingi tulikuwa tukiimba Tanzania Tanzania nakupenda kwa moyo wote. Nini maana yake? Tulikuwa tuimbi kama mashairi ya ya, ya, ya Taarabu au tuna, 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 tunaongea tu vitu vya bla bla. Vitu vya kuishi ndani ya moyo. Kuna mambo yanayoendelea sasa hivi. Kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii kwa nguvu kubwa sana 
kufanya uchochezi, kufanya udanganyifu na uvunjifu wa amani. Mimi siongei kama mwanachama wa chama fulani. No, mimi naongea kama mtanzania au kama watanzania wengine wanawetumia ile mitandao kufanya vile wanavyofanya. Kwa hiyo tusije tukakaa likaharibika swala au kukatokea shida katika taifa ndio tukaja kuongea. Wakati tuna uwezo wa kuongea sasa hivi na kurekebishana jambo likakaa vizuri. Kwa hiyo napongelea uchochezi inaeleweka kuna watu wanafanya uchochezi kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuvuruga amani ya taifa. Hilo linaeleweka kabisa. Wala sio la kupepeshia macho. Yeah. Sasa umesema wewe kama wewe umejitoa wewe kama wewe na hauko kwenye chama chochote wala si mwanasiasa na tukizingatia mitandao ya kijamii tunashiriki tu, tu mbalimbali ambapo kuna watu wapo kwa ajili ya kuzifata sheria hizo sasa kama kuna watu wanaenda kinyume na na matakwa pengine ya nchi au matakwa ya mitandao ya kijamii mm. wewe uone kuna vyombo usika kwa ajili ya kuweza kuwarekebisha watu hao kwa nini wewe Asante sana ili taifa sio la vyombo usika nchi kama nchi sio vyombo usika kwamba polisi jeshi usalama wa taifa sijui nani sio 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 kazi yao kazi ya kulinda na kutetea amani umoja mshikamano uhuru wa taifa huko kwa wananchi wote na ndio maana wanaochafua au wanaoanza hizo kampeni za kuvuruga uh, kuchochea katika mitandao wanasema wanasimama wao kama wao umeelewa mtu analeta wazo analiweka kwenye mtandao linapata mashabiki watu wanaanza kuli 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 ku comment wana like wanatupa maneno mazito kuna matusi yanaendelea kwenye mitandao wanatukana viongozi umeelewa sasa ili sio jukumu la kumwachia fulani ili ni jukumu langu mimi na wewe na ndio maana kampeni yetu ya kupinga uchochezi mitandaoni hauko kichama huko kiharakati za mtu anejitambua mtu mwenye moyo wa, wa taifa lake na ninaposema moyo wa taifa lake maana yake ni kwamba ni yule ambaye ana uzalendo lazima tuwe wazalendo hatuwezi tukaona amani inataka kuchezewa ni heli uchezee vyote kwa mfano wewe ukiwa una chuki na mtu mkaanza kujibishana kwenye mitandao mimi hainihusu umeelewa hizo hizo ni issue zenu personal mimi hainihusu na ingilia nini issue yako wewe unamtukana una mimi au unamtukana fulani mimi issue yangu haikuhusu lakini unapokuja kugusa swala la amani umenigusa na ndio maana mimi mimi nasimama na naposema na, 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 na nasimama kama mimi namaanisha kwamba wapo watu wenye mawazo kama mimi ila wameshindwa kusema wengine wanaofia tu kwamba kutokuwa tuna uelewa sijui na nini no tusiposema tutakuja kuyapata ambao tu, yani ambao ni, ni mazito kuliko ambao tu, ni, uh, ni mazito kuliko ambao tutaongea kwa sasa hivi yeah. sasa yani unajua na natafuta na sababu mm. ya ninapozungumzia vyombo usika mm. simaanishi kwamba jeshi na uwezo likaingia kumkamata mtu mm. pasipo kuwa na chanzo chake yeah. kwa mfano sasa hivi tumeona baadhi ya nyimbo zimefungiwa mtandao zimefungiwa kwenye sa, maredio sa, sa. na hapo hapo kuna wasanii wanafungiwa hata kushiriki kwenye hiyo mitandao kwa muda kwa muda alafu hapo hapo tumeweza kuona wasanii walikuwa wakiwa watupu wakifanya nini wameweza kuzuiliwa kwa kufa, kwa kwa ili waache kufanya vitu hivyo hivi kweli unafikiria kama kuna tunao ni TCRA mm, ya TCRA TCRA yeah. sasa kama wao wapo kwa ajili ya kazi kama zile mm. unafikiria wao kwa nini hawajazungumza au kufuatilia kama kweli kuna harakati za uchochezi kwenye mitandao ya kijamii asante swali lako nzuri sana na la msingi labda tu nilijibu kwa ufupi lakini lieleweke ni kwamba tunapoongelea mitandao ya kijamii hatuongelee iliyoko tu ndani ya nchi hiyo ni dunia kwa sababu dunia imeshakuwa kijiji ni kwa kwenye kiganja na ina mitandao ya aina nyingi sana na njia zake umeelewa tunapoongelea uchochezi katika mitandao hatuongelei kama vile tunaongelea tu whatsapp no kuna whatsapp kuna telegram kuna instagram kuna facebook kuna twitter kuna youtube kuna vitu vingi sana ambavyo vinatumika kwa ajili ya uchochezi. Kuna vitu vingine vinadhibitika ndani ya nchi na kuna vitu vingine vizibitiki ndani ya nchi. Na ninapoongea hivi tisela hii wanaelewa. Umeelewa? Na tunapoongelea swala la amani, hatuwezi kuongelea kama swala la, la mtu mmoja tu kama bongo flavor au tarabu au mtu kufungiwa kama mtu fulani. Umeelewa? Hiyo inakuwa inagusa hapa hapa. Tunapoongelea swala la amani, swala la, la uchochezi, uchochezi unafanyika dunia nzima na kuna kuwa kuna watu au kwani kikundi cha watu au mtu ameandaliwa kwa ajili ya kufanya uchochezi huo. Kwa hiyo sio swala kwamba litafanyika tu ndani. No, litafanyika na nje, linaanzia nje au ndani. Umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi tunapoongelea swala swala la uchochezi katika mambo mengi kwenye mitandao kuhusu nchi yetu yanaanzia nje. 
watu wako nje wamekaa vizuri wamejipanga wanafanya uchochezi na ukumbuke kule nje waliko wanalindwa na sheria za nchi walizoko kuna nchi kumsema rais ni, ni, ni kitu cha kawaida na kumbuka Trump alitukana na wasanii wakati anafanya ziara zake watu wakatoa nyimbo za matusi za kumtukana lakini wana uhuru wa kuongea juzi hapa ujirani zetu Kenya kuna mtu amejiapisha kikatiba eh, airuhusu lakini kuna vitu vinavyomgaidi kwamba akifanya hivi ni, ni yaki yake umeelewa ila sisi tunachoangalia ni uchochezi unaofanyika kwenye mitandao uwe ndani ya nchi au nje ya nchi kwa sababu ukiwa nje ya nchi impact ya, ya uchochezi wako ni nini si nikutaka pavurugike ndani huku ndani kuna shida gani pa kuvurugika na tukikaa kimya tukawapuuza hawa watu wanaofanya vitu kama hivi matokeo yake kesho kutwa hata tatizo litakapotokea sisi ndio tutakuwa wajinga ambao tulikuwa tuna uwezo Mungu ametupa uwezo wa kuongea kwani ninavyoongea hapa ninamlipa nina Mungu nini amenipatia free nitaliongea neno hili likipuuzwa leo lakini kuna siku litakuja kuonekana aliongea Martin Luther King miaka ya 63 akaongea kwamba ana ndoto kuna siku moja Amerika itatawaliwa na mtu mausi. Umeelewa? Nje ya bustani za Washington DC ya za, za ikulu alienda kufanya mkutano wake kipindi kile mwaka 1963. Kuna wakina Martin Luther King waliongea na nani wakina Malcolm X waliongea miaka ya wanaharakati wakina Che Guevara. Kwa hiyo tunachokiongea sisi kisiposikilizwa leo au kisipofanywa kazi leo kitakuja kuonyesha majibu yake kule na kuna siku watasema Mziwanda aliongea mimi ni MC ninasimama kwa kwenye jamii nafanya shughuli mbalimbali za kiserikali za kikawaida nafanya kwa sababu mimi sina chama naitwa bana njoro tunaishu tunafanya sasa kama nina Mungu amenipa kipaji cha kuweza kuongea ni kwa nini siliongelee hili hii ni kampeni nimeanzisha wazi na ninaomba Watanzania tuungane kwa pamoja tukatae uchochezi unaofanyika huu ni uchochezi kwa sababu tunapoongelea kwamba hawa watu wanafanya nini kuna nini na kitu kinafanyika tunakiona siku pakiharibika je kwa hiyo chochezi usiangalie kama mitandao tisalaite kuna sehemu tiselewa wafiki kuna sheria zinawalinda watu wako nje ya nchi ukiangalia siri ya vilianza vugu vugu za hivi ukiangalia hata Rwanda ndugu zetu hapa mambo haya mtu tumwandishi wa habari alienda tu kwenye redio akahamasisha vitu vya ajabu paka haribika kwa lazima tulisemee na tutasimama kuisemea amani ya nchi hii kupinga mambo yanayoenda nje na utaratibu wa sisi wa Tanzania kama tulivyolelewa na babu zetu baba zetu na wale wale tutangulia kwenye tafuta hii amani tutairinda. Yeah. Na unahakika kwamba kupitia mitandao ya kijamii kwemo Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube na mitandao mingine mm. kwa kutumia njia hii unaoifanya wewe unaweza kufanikisha hicho unachokitaka na uchochezi kwa mitandao ya kijamii ukakoma kabisa? Naam, naam. Nina uhakika huo kama wanavyofanya wao. Kama wanavyofanya yule wale walio wanaotaka kufanya nchi yetu iwe iwe kama kama kituko kwenye dunia unajua nchi ina kuna watu wana, wana mikakati ya kuifanya nchi kituko umeelewa yani kwa ajili kwa ajili ya mitandao ya kijamii wamepata umaarufu na wamejipanga kuifanya nchi kituko sasa na sisi tutapitia kule kule walikopita wao tutatumia mitandao ya kijamii kukataa na kulaani lakini vile vile bado sasa hivi tuna na program ya kuanzisha matisheti ambao nitamuomba tawaomba wadau wawekezaji ambao ni wadau wa, wa amani wenye uzalendo na nchi wajitokeze watu support watoe ticheti wananchi wazivae zinazosema ninapinga uchochezi wa mitandaoni mimi ni wa kwanza wewe je lazima tuiunge serikali yetu mkono sijui ni niongee ni, ni nini kiimani ki hakuna dini ambayo inatukana viongozi umeelewa Biblia inasema viongozi wetu waliokuwa wamekwa na Mungu kwa hiyo wewe jalisha na kukela wewe au hakukeli sasa sawa. Kwa hiyo lazima tuongelee vitu ambavyo ni vya msingi vya taifa, uchochezi, kuanza kumtukana kiongozi wa nchi au viongozi wa nchi, kuchochea fulani amtaki, fulani sitaki anakosea hivi, lini utalizika? Hakuna kitu kama hicho duniani binadamu aliziki. Umeelewa? Kama Adam na, 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 na hawa Adam alikuwa peke yake Mungu akaona mletee msaidizi akaambia usile na tunda na wakala. Itakuja wewe leo binadamu gani atakusemea wewe kwamba huyu bwana ndo mtu mwema Yesu mwenyewe kuna watu mpaka sasa hivi ndo wanaosabisha Yesu asirudi na kwambia ukweli kwa kutokulizika umeelewa kampeni hii kwa mitandaoni na unasema utaomba tisheti usaidiwe na watu tofauti tofauti wadau ambao nao wata wanatusema ambao nao wataguswa na hiki unachokizungumza ili waweze kutoa 
na huko mitaani tunakoishi si wote wanaoelewa nini maana ya mitandao ya kijamii utatumia njia gani kuwafikishia taarifa hata hawa wengine waweze kuungana na wewe kwa sababu kuna baadhi ya watu wapo na hawapo kwa mitandao ya kijamii unafikiria njia ipi nyingine utaitumia tofauti na ili hata na hawa walioko nje nao pia waelewe tunaenda break tukirudi atajibu swali letu Mwacha na swali, sasa tumerejea hapa na ataweza kutujibu. Yeye anaomba wadau wa msaidie kuweza kutengeneza zote sheti kwa sababu anapinga ukatili wa mitandao wa mi, wa mitandao ni lakini tukumbuke kuna watu wa waingi kabisa kwenye hiyo mitandao hawaelewi kabisa nini maana ya mitandao na wapo na ni wengi sana sasa atafanya nini kuhakikisha hata wale anawafikia maana ana ratiba ya kusambaza tisheti zile Tanzania zile tujue sasa hata hao watakao vaa ambao utampatia au utaambia nunua hapa atakwambia mimi sielewi chochote hichi unachose hiki unachozungumza ni nini nini utafanya Asante unaposema kampeni mimi kama mimi si, si, siwezi peke yangu cha kwanza ni kutaka vijana wa Tanzania wazee kwa vijana wasichana kwa wavulana wale ambao Tume, tumekuwa katika maadili ya Tanzania ambao tunaejua Tanzania na jele tuliyomezeshwa na na, 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 na wazee wetu waliotafuta amani kwa gharama umeelewa wale ambao tunawimba wimbo wa taifa umeelewa tunamwambia Mungu ibariki Tanzania hao ndio ninaowasema mimi wawe wadau wa kwanza sio kazi ya mziwanda peke yake ni kazi ya watanzania wote kusimama tulitetee hili sasa katika watanzania hao naiomba na serikali naiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na vijana wenyewe kama tunavyojitolea sisi. Itu support, itu support kama vile ninavyofanya kampeni zingine. Kama kampeni ya ukimwi, kampeni labda ya wazee, kampeni ya, ya, ya watoto. Na hili lichukuliwe kama ni jambo la kitaifa. Tutawaomba wadau wenye nia safi watutolee tisheti zisambae Tanzania na zigawiwe. Zisiuzwe. Lakini ukisema nitoe mimi mimi sina hiyo fedha. Lakini plani yangu ni hiyo kwamba tupate tisheti ili ujumbe ufike kwa wale ambao wengi kwenye 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 mitandao ya kijamii. Na vile vile niombe vijana wajitokeze tuweze kufanya kampeni ya pamoja. Tutaiomba serikali itupatie kama inawezekana tuanze kufanya uh, seminar za wazi kwa ajili ya kuongea na wananchi. Tufike sehemu tufike hatua tuitetee amani yetu kwa kwa, kwa vyovyote tusikubali mtu akaje akaichezea hii ni tunu tumepewa na Mungu usizania watu wanafurahia mtanzania ndio mtu leo anaweza akaamka anachekelea kuna watu hawamki ni shida kwa mshachafuka majirani zetu wengi tunaona hii amani hawaipati sasa kwa nini tuvumilie mtu waje achafue hapana kwa naiomba serikali itunge mkono tunaomba taasisi za watu binafsi mashirika mbalimbali vyombo vya habari naomba mtunge mkono tuwezesheni tuzunguke nchi hii na ikiwezekana tutengeneze groups ya mazo zingine zitafanya kampeni hii uh, bara na visiwani ili tuweze kuokoa taifa letu na hawa watu wanaotakuchezea yamani na na mpaka kufikia hapa mimi nitakuwa sina la ziada wala sita cha kuongeza tumeweza kumsikia MC Mziwanda vizuri yeye alikuwa na yako yake ambaye amezungumza mwenyewe kutoka moyoni mwake na hicho kitu ambacho yeye ameamua kukianzisha Baby mama ndio la kongo jini. Sawa. Lakini ninachokukumbusha ni kitu kimoja tu, usiache kusubscribe channel yetu ya kwetu ili kila kitu kinachokuwa kinaingia kwa muda na wakati uweze kukipata na uwe wako hapo. Sawa. Bye.